，好好的鸡汤，用味儿重的火腿香佐，喧宾夺主。陈七只是想用鲜味令太后开胃，没想到仿了太后用膳是臣妾的过失。两样东西炖一块儿，分了高低主次才好。想要并重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇额娘，您近日为心底哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是近一些吧。太后好不容易听些晚膳，却被青姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀姨，青姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有事，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多静一些吧。皇额娘。民以食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时，最爱喝米粥。你也尝一尝吧。罢了。嗯，说来呀、啊，这一饮一食能有多大讲究？无非是审时度势，不要自作聪明罢了。儿臣明白。起来吧，臣妾谢太后。皇额娘。真的这般对秦英？是，让他受苦了。你送些烫伤药到他阁中，叫他别难过了。这都烫红了，太后的心也太狠了，只是一碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己，不能怪索性。那也是索性没护好主，你去外头撕过去。是。阿若，索性是钱迪里从了新字辈的大丫头，你说话也得留意一些，别总是颐指气使的。奴婢不过是觉着，索性不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索星都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们两个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气，是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过，皇上心里是疼您的，这不，急急就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀、啊，等回头进了宫，或是老主子出来了。皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的，到时候太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛，若是让旁人听见了，你有十条命都填不完。奴婢也是心疼主吗？是是是，奴婢知道错了，以后不敢了。还疼吗？疼。红丽打算什么时候放我出去，尊我为母后皇太后？您一定要做母后皇太后吗？公归祖制在此啊，先帝不曾废后
，我就是名正言顺的母后皇太后，我该住慈宁宫去。住到慈宁宫之后呢，就跟钮祜禄氏再分个输赢。争斗不休，总会伤着自己的。我哪怕遍体鳞伤，我都要跟他斗到底。青影，你要跟姑母一条心，你要让红丽早点放我出去。皇上倒已经很为难了，你这是信乌拉那拉还是爱新觉罗呀？我是心疼您。你要是心疼我，你就应该知道，姑母此生唯一所望，就是跟先帝生同亲，死同穴。先帝已经弃绝你了，亲口说了生死不复相见了。他不见我，我就去见他。他弃绝了我。我绝不会离开他，青英，我只有成为母后皇太后，才能跟先帝生死相依。这个名分，我一定要争。你起来，我今天跟你说的这些，该怎么办？你明白吗？明白了。金主儿来了，皇上，坐吧。这么晚怎么来了？臣妾知道皇上一定还在为姑母的事烦忧。朕也希望这件事情尽快有个决断。只是礼法和孝义。终究难以两全啊！皇上，臣妾想求您一件事儿。你说，你能否让姑母去行宫颐养天年？你这么想的？如果您以太后的身份在行宫供养姑母，哪怕暂时不要给她名分，您对那些尊嫡的人也可以有所回应。然而，对那些阻挠姑母尊封为母后、皇太后的人，他们看姑母离开了紫禁城，又未被尊封，想来他们也不会说什么了。至于太后那儿，臣妾也想过了。若两宫太后在紫禁城病历，这二位老人家争执了一辈子，日后也难免两相离不容。后宫不宁，皇上也烦忧。不如让姑母去行宫安养天年，避开太后也是好的。你说皇帝已经暗中安排人去行宫排布事宜了？是，清福晋才离开养心殿，皇上就派人去了行宫收拾殿阁，一应按太后安养布置。荒谬！难道皇帝真要乌拉那拉氏？为母后皇太后吗？就算换了地方，离开紫禁城不与您同尊，可母后皇太后就压了您一头啊！这种主意，定是清英那丫头弄鬼出来的吧？景仁公与清福晋这般里应外合，皇上还年轻，难免不被清福晋这个宠妃说动啊！早知道，当年就不该留着清英。明日丧仪之后。你让他来找哀家，臣妾给太后请安。被福家换来了永寿宫，你怕不怕呀？为太后召唤，臣妾怕的是侍奉不周，未能替皇上尽一份孝心。你的孝心，都尽去了景仁宫吧？太后，请恕臣妾冒昧，景仁宫是臣妾的至亲，臣妾不能不去看望他。就是去看看。臣妾也求了皇上。让姑母去行宫颐养天年。
痴心妄想。你是觉得，你如今可以仗着皇帝对你的那点情分，来压哀家了吗？太后，臣妾没有这个意思，臣妾只希望姑母能安安生生的活下去。安安生生，没有名分。你姑母会安安生生的走出景仁宫，去到行宫。乌拉那拉氏有你这个希望在，你觉得你姑母会安安生生吗？你要你姑母活，可以。除非他没了你这个倚仗。哀家，倒可以给他一条活路。嗯、如今，正是先帝丧仪，丧仪过后，你自寻了断。嗯、你不求哀家开恩饶恕？太后发落赐死，自然主意已定。臣妾知道求也无用。你要不死，也不是没有办法。哀家可以给你一条路选。乌拉那拉氏，有你姑母，便没有你；有你。没有你姑母。若是臣妾死了，您可否圆姑母和先帝合葬的心愿？你倒真有孝心，只要他。在行宫安分养老，哀家许他和先帝合葬，只是没有名分罢了。多谢太后。不过，皇帝若是知道你今日与哀家所言，你姑母便会和你一样。活不得了，臣妾明白。多谢太后清如大约是去了养心殿了，他该不会说出什么吧？景仁宫的事情呢，朕已经安排的差不多了，只是没想到风声传了出去，朕呢，还得要顾及皇娘的心意。为了安抚皇娘，也为了你姑母，来日能好好颐养天年。按太后奉养他的事，朕还得慢慢安排。皇上的难处，臣妾都明白。臣妾是替姑母难过。你放心，朕会将景仁宫移至圣经旧宫，好好安养。在这件事情上，他只是缺了一个名分罢了。
后妃与君王失和，吃苦的肯定是他们自己。还请皇上顾怜姑母，不要让她在圣经旧宫吃苦。瞧你这话说的。你放心，朕呐，每一次去圣经，都会带你去探望他，平时也会派人多多伺候他。臣妾多谢皇上。你要谢啊，就别嘴上说说，朕垫着你的暗香汤呢，什么时候给朕再做一碗？梅花都没开呢，怎么做暗香汤？朕知道你喜欢梅花，秋天过了就是冬天。会开很多梅花，到时候多做几碗给朕喝。你不答应朕啊？臣妾答应。你怎么了？臣妾只是想起与皇上初见。当日咱们一起听了一出《墙头马上》，墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。朕记得，今儿你和朕是年少情谊，虽然没有成为嫡夫间，但你和朕的情谊是谁也比不了的。知道吗？臣妾明白。皇上，如果日后臣妾不能日日给您请安，臣妾也会永远启用皇上，龙体康健。事事顺遂，这是干什么？快起来，快起来，来！你今个是怎么了？啊？不过朕也明白你姑母之事，一个女人没了名分，一生悲苦。朕明白你。朕和你一样，一样怜悯你姑母主，老主子真的没指望了吗？那我们会不会受牵连呀、啊？主不该去的，万一这要是被太后娘娘知道了，可就麻烦了。太后怎么还做这些？先帝的丧仪将毕，不用再烧纸锭了。先帝灵前那些，都是哀家亲手做的。如今这手闲不住，你说，这是烧给景仁公好呢，还是给他侄女呢？亲主是晚辈。哪里配得上您亲手做的东西？青主来了，您快着点儿。主，你在这候着。
起来吧，我正要传你呢。我是来告诉姑母，皇上安排了您去行宫颐养天年。怎么颐养天年？不入史册，不赴太庙，来日以无名无份的先帝嫔妃身份下葬，再也不能和先帝同学而眠。不是这样的，姑母只要安心的在行宫待着。死后会安详爱柔，和先帝葬在一起。这个安排，你是有什么代价换来的呀？皇上疼惜我呀，才有这样的安排。没有你和护鲁氏的授意，皇上会答应你吗？他一。地也让你选择，我们固执俩，谁能活下来？太后也来找您了。父母知道你的性子，你必然会护着我，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的红丽会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在纽祜禄氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有皇帝对吧？难道不想跟他生同亲、死同学吗？你只有成了他的皇后，才能跟他生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子？姑母，姑母你怎么了？福生，福生，你怎么了？牛葫芦氏给的这碗。这宫，哀家只能允许有一个乌拉那拉氏，这也是哀家最大的宽容。青云，啊，你要看着我死，证明。是公母，你分明是被太后逼死的。眼下，你我都已无力反扑，你要活下去，你连恨都不要有。你不仅要让有护鲁氏不杀你，还要让他成为你的助理。你
你要当皇后，此事为我报仇，更是对我的报答啊！你比我幸运，你已经有皇上的宠爱，千万不要像姑母这样成为一个弃妇。秦英，乌拉那拉氏已经有一个弃妇了。再不能出第二个欺负了，姑。我去的时候，金山公已经死了，出来的是青竹儿。太后，出来的是青竹。程汉进去时，晋仁公那位已经气绝了。伺候他的秀夏，也跟着自裁了。景仁公死了，那青英，暂时让他活着吧。那景仁公那位，是不是密不发丧？哀家明日去见皇帝，与他商议。回皇上的话，待桑仪一毕，太后将迁居慈宁宫，太妃们迁居寿康宫，东西六宫会立刻拾掇出来，供嫔妃们居住。回禀皇上，金仁公过身了。什么？去照顾景仁公的身后事，今儿个夜深了，明天一早，请清卓过来。这。景仁公过身了，他怎么死的？王清支支吾吾的，也说不太明白，只说皇上也很惊诧于景仁公骤然离世。王清不敢说。才见景仁公死的蹊跷。不过不管怎么说，死了便好了。景仁公活着就是个祸害。啊，天色也不早了，姐姐这些日子也乏了，妾身就先行告退了。莲心，送侧福晋。是。这景仁公本是皇后，该颐养天年。若不是言行得救，失欢于先帝，也不至于落得如此下场。看来皇后之位不易坐呀。你与景仁公怎么一样？您出身大族，又有皇子。景仁公何尝不是出身大族，又有皇子？只是皇子早夭，宠妃当权。才知太后一位易主，潦倒丧命，身后连史书都不得记载，仿若是一粒不曾存在的尘埃。无论皇上怎么想，只要将来娘娘稳坐皇后之位，咱们的二二哥平安长大就好。皇上嘛，难免有宠爱之人，只盼他们先别生下皇子才好。若是嫡子长成，宠妃们再生下庶子，也就不怕了。皇上，慈宁宫历来为太后所居，既是太后所居，必得郑重待之。传朕旨意，精修慈宁宫，以供太后颐养天年。既有精修，慈宁宫一时就住不得人，那太后可以暂住寿康宫。
，让太后和太妃们同住，这这这也太窄巴了点儿。这，皇上小心外太后，奴才立刻去办。主，您为了老主子都哭了一夜了，现在要去见皇上，您好歹得打起点精神来啊！景仁公过身了，皇帝知道了吧？是。秦英派人来禀过，说景仁公是忧愤暴毙。忧愤暴毙？如何暴毙？不是自裁。秦英是景仁公的侄女，所言应该不虚。那无论如何，景仁公身份尴尬，他的丧仪，皇帝打算如何处置啊？虽无尊封，但先帝到底是未曾废后，景仁公又因为皇阿玛驾崩。而伤心暴毙，儿子打算以皇后之礼将其安葬。既无尊封，就不能以皇后之礼下葬，也不能与先帝同葬，才是先帝所言的“死生不复相见”。皇上，正廷玉求见，让他进来。这。臣张廷玉给皇上太后请安。何事啊，皇上？臣闻听景仁公暴毙崩逝，特来觐见皇上。后宫之事，前朝之臣也要来干涉吗？启禀太后，后宫之事，外臣本不该干涉。然而，景仁公是否尊封，已得朝野关注，已属国事。既然是国事，臣就不得不问。尊封之事，尘埃落定。景仁公已暴毙，事情已了。尊封之事才出，景仁公便暴毙身亡。皇上，其中曲折实在是令人遐思，臣请皇上一定要细查此事。历来帝王驾崩，后宫总有人伤心离世。景仁公过世，有什么可遐思的？但是这次过身的，毕竟是大清曾经的皇后。哪怕先帝与景仁公多年不睦，哪怕先帝曾言此生不复相见，就算是没了尊位，景仁公也不该不明不白的暴毙呀、啊！怎么叫不明不白？张大人此言难道是对哀家有疑？总还有张大人愿意为老主子说话。皇上新登基，后宫便有此生死之事，王者又是素来与太后不睦之人，彻查此事。臣妾乌拉那拉氏求见皇上。进来吧，臣妾给太后、皇上请安。起来吧，给娘娘请安。娘娘，臣张廷玉正与皇上谈景仁公暴毙之事，娘娘是景仁公的至亲，务必为他讨个公道。秦英啊，景仁公和皇额娘都是你的至亲长辈，你出言必得谨慎。是，张大人，我因姑母去世，悲痛万分。可公道二字，却不知道张大人从何提起。姑母敬祖景仁公。悲愤交加，暴病多年。因先帝驾崩，姑母过分忧心，而居然离世。当时我侍奉在榻前，亲眼看着姑母驾鹤西去的。当真？当真。
太后、皇上，顾母过身，确实因为她在意和先帝的情分。若有任何流言蜚语，臣妾应该出面平息，好让顾母走得体体面面，安心生后事。皇娘，那景仁公的丧仪还是得办得体面些。嗯，那就按妃礼吧。也可葬在嫔妃园寝，下葬时候便不要写什么名分了，免得惹眼。至于灵位遗物，那就一并。发还母家就是。张廷玉，臣在。你可有异议？景仁公身后之事，当以皇上、太后的决断办，臣没有异议。臣告退。皇帝国事繁忙，哀家回去了。儿子恭送皇额娘，恭送太后。王亲你也下去。这。金英，此刻只有你与朕。你告诉朕，景仁公是怎么过身的？皇上，臣妾方才说的都是真的。这事了了，也就罢了。要是景仁公活着，总是会牵连到你。如今景仁公过身了，皇额娘再有怨气，也只能到此为止了。只是这事情虽了了，这些日子你也别到处走动，免得惹人注目。臣妾明白。太后，您放心，青竹也是个聪明人。给太后请安，你去吧。这么快就出来了，看来你嘴巴挺严啊。没有背着哀家私下向皇帝告状。臣妾已经当着张大人的面把事情都说明白了。嗯，陪哀家走走吧。你姑母到底是怎么死的？说给哀家听听。姑母想要得到母后皇太后的尊位，无非是为了母族的荣耀。姑母最在意的就是和先帝生同亲，死同穴。可先帝对姑母说出了“此生不复相见”，姑母便心如死灰。她得不到先帝的心，赢了太后又如何呢？所以他选择保全了你。看来，他还是疼你的。姑母是疼臣妾。可是，在这个宫里边，能保臣妾的只有太后。哦，太后并不想要臣妾死，太后想要姑母死，而且死在臣妾的面前。若是有人对姑母的死有猜测，由臣妾这个亲侄女的嘴里为您分说，便没有人敢污了太后的清誉。你很聪明，不是臣妾聪明，是一切都在太后的掌握之中。你姑母也是聪明人，
从头到尾算计得清楚，能争的时候拼命争，不能争的时候断然做出选择，以保最大的利益。如此，你得以活了。是，公母暴毙，但流言未必会消去，臣妾得活着。才能时时为太后作镇。很好，很好。这么聪明的人，是得好好活着。谢太后。卓上早点安置吧，明儿个可是登基大典呢。知道了。容宝玉被下了，您要不要再试试？既是两体裁衣，不必了。这。寿康宫都收拾好了吗？秦丽来回话了，说都妥当了。寿康宫虽是太妃的居所，但皇额娘所住的殿寝。务必体体面面的，那是自然的。退下吧，这。朕今日登基，当行孝仁之道，尊先帝世宗一命，尊生母钮祜禄氏
为圣母皇太后，嫡福晋富察氏为皇后，册立之事，应由礼部正主相待。我上人，下后德，福泽万民，万岁万岁万万岁！早晚当点儿。太后迁宫是大事儿，皇上孝顺，一直在休葺慈宁宫，想必这会儿都妥当了，只等您安享这玉堂富贵呢。景仁宫的丧仪办得如何了？办了，这白事儿怎么能跟登基大典的喜事儿冲撞呢？所以悄悄的办了。早晚当点儿。早稳着点儿，停，落轿。<笑>太后，咱们到了。怎么是寿康宫？历代太后所居不都是慈宁宫吗？回太后的话，慈宁宫奉旨休葺，暂时啊还不能住进去。寿康宫是太妃们住的地方，难道让太后和太妃们挤在一起吗？是是是，所以啊，皇上特意吩咐了，太后暂居的正殿，那布置的是妥妥当当的，一点不比慈宁宫差。<笑>皇帝一片孝心，既然慈宁宫在休葺，那哀家等一等，先进去吧。哎哎哎，太后您慢,慢着点。儿臣给皇额娘请安，臣妾给太后请安。起来吧，谢华牛，都坐吧。从前自己是个嫔妃，赶着去向太后和太妃们请安，如今一转眼自己都成了太后了。瞧你们年轻一辈的，娇嫩的，像花朵。太后自己才是那朵开的最娇艳的牡丹花，不像我们，年轻沉不住气，都是经不得细看的蒲柳。小嘴巴巴的，会说话。谢太后夸赞，臣妾愚笨，请太后教诲。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安，哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻。宫里嫔妃也就你们几个，往后，不管是人多还是人少，哀家眼里见不得脏东西，你们自己都好自为之。多谢太后教诲，臣妾谨记于心。皇后，哀家和几位太妃们都已经移居到寿康宫了。东西六宫很快就收拾出来了，给你们安居。身为皇后，安定后宫，乃是你申英之责。儿臣明白，皇上登基、分六宫、定位分、册嫔妃，这些事情儿臣都会一一办好。若有不懂，还请皇额娘指教。嗯，除了这个，还有一件事。古来重长子，重嫡子。皇帝已经有了庶长子永璜，嫡长子永琏，还有一子，也很重要。皇上登基后的第一子，以称吉祥，极为贵重。所以啊，你们几个要加把劲儿，把皇帝登基后的第一个皇子好好生下来。是。太后，福建新贡的幼子，酸甜凉润的，您尝尝。哎呀，费那么大力气，剥它干什么？哀家吃不了几口。能入您的嘴，哪怕是一口，也是这幼子的福分。
真正有福之人，也不会住在这寿康宫。哎，皇上也是孝心，想把慈宁宫修得舒舒服服的，再让你挪过去。皇帝明里说是孝顺，可暗里一声招呼都不打，就把哀家送来了寿康宫，心思颇难揣测。也是。住在这儿，名不正言不顺的，也不是太后的正经居所。要是哀家想早日搬进慈宁宫，以证名分，还得借把东风，也看看那个人到底有没有用。皇娘住进寿康宫，没什么不满吧？都挺好的。寿康宫虽然小了一些，但布置也倒雅致。嗯。不过慈宁宫若是修好了。皇额娘还是早日搬进去的为好。朕知道你孝顺。对了，皇额娘没有为难青英吧？没有，皇额娘怎么会为难一个晚辈呢？那便好啊。坐吧，兰花。兰花，你可知这养心殿为何以养心为名吗？臣妾不知。皇阿玛在的时候，常常说起孟子的一句话：“养心，莫善于寡欲。”所以起名为养心殿。这人的欲望啊，一旦多了，是非也就跟着多。皇上身居高位，天下都是您的，自然寡欲养心。但底下的嫔妃、大臣、奴才们，都靠着皇上呢。什么都仰仗着您，怎么能寡欲？所以啊，朕希望你能够管束后宫，让那些无端升起的是非都能消退。如此一来，朕的后宫才可清清静静。臣妾明白，只是臣妾无能，只怕做不好。怎么会呢？你贤惠大度，只要用心做，怎么会做不好？再说了，若是有什么不懂的地方，也可多多请教皇额娘。皇上对臣妾的期许。臣妾都记在心里，绝不敢忘。好，皇上，你也累了一天了，早些安置吧。嗯，皇后也早些歇息。臣妾告退。王清啊，奴才在。秦英还在景仁宫吗？这时辰，许氏还在。你跑一趟。替朕传句话，给金若儿请安。这是皇上让您送来的。是。皇上知道金若儿在此守丧，劳心伤神，特意嘱奴才送来这玉镯参汤，让金若儿安心养神，保重身子